Servus Leute und willkommen bei eurem Captain Denier. Da sind wir wieder ein neues Gameplay, diesmal Black Ops 3, denn es wurde mal wieder allerhöchste Zeit. Auf der Max, äh, Map Stronghold, ihr seht schon, Razorback mit Schaft, Schalli und Schnellfeuer. Oder war das jetzt der Griff? Nein, das war der Griff, Entschuldigung, ich glaube, ich wäre scheiße, das war der Griff. Ich bin schon, es ist gerade mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist 20.40 Uhr und ich fühle mich, als wäre irgendwie 3 Uhr morgens gestern sau lange gesucht hat. Aber egal, lassen wir das. Wir spielen, wie gesagt, die Razorback und rushen hier an der Seite durch. Äh, hasse ich ziemlich den Spot, weil dauernd hinter diesem scheiß äh, Kasten da, den man da so schön sehen kann, genau der immer einer rumpimmelt und wie wir gleich auch noch sehen werden, Spot Nummer 2 ist natürlich diese scheiß Karre, wo gegammelt wird, genau da. Hat mich ziemlich abgefuckt und ich muss auch sagen, von den ganzen Maps, die gespielt wurden, war das die Map, die ich am meisten gehasst habe und auch die Map, wo ich am wenigsten gerissen habe. War natürlich schön, dass der kein, kein Aim hatte und er spawnt dann ja hinter einem und macht ein Weg. An sich geht die Map, ich finde nur, dass die relativ schlauchförmig ist, das heißt viele Barrikaden, dafür nicht so breit. Allerdings geht niemand über B, weil sich die ganze Action an den Seiten abspielt, weil ja, nun mal jeder über B mal eben reinlunzt und guckt, was da geht. Also effektiv geht da keiner lang, sondern guckt einfach nur. Aber ist auch wurscht, darum soll es nicht gehen. Ähm, neueste Erkenntnisse und Erlebnisse haben mich in diesem Video bewogen. Und zwar waren wir gestern äh, Destiny unterwegs. Und ähm, ja, es ist, es ist nur ein Beispiel, es soll nicht über Destiny gehen. Es äh, um Destiny gehen. Es ist einfach nur so, äh, wenn man Randy sucht, man merkt auch, dass die Leute sehr verschieden zocken. Man merkt, jeder hat da so seine eigene Strategie. Jeder hat auch vor allem mit seinen Leuten seinen eigenen Umgangston. So wie ich, ich bin da ab und zu sehr rüpelhaft. Ich bin da sehr direkt, ich bin da sehr... Engstirnig, vielleicht auch dickköpfig, das ist meine Art, das stehe ich zu, das macht auch nichts. Ich habe nun mal immer recht, ist einfach so. <lacht> Egal. Ähm, ja, aber auch gerade bei Shootern ist es ja wichtig, da auch den richtigen Ton und die richtige Strategie vor allem anzuschlagen. Es bringt mir nichts, wenn ich hier mit fünf Leuten durch die Gegend renne und von meinem letzten Sommerurlaub erzähle und sehe, dass meine Teammates an fünf Leuten vorbeirennen. Deswegen... Äh halt sehr wichtig, dass man da ein Team hat, wo man auch sagt, hier Junge, mal eben jetzt den ganzen Bullshit, den kann man an eine Seite packen, wenn man da seine Streaks am Laufen hat oder so zwischendurch mal, aber jetzt mal eben auch auf sachliche beschränken und mal klare Ansagen machen. Hier, zack, ich, ich sag glaube ich, hier, ich bin übrigens mit äh, Teichman unterwegs, da sag ich glaube ich fünfmal, bin an der C-Flagge, einfach nur damit er weiß, so, der pimmelt da immer noch rum, ich gehe da mal hin, er deckt den und den Spot da rechts ab, können wir jetzt mal einnehmen. Wenn ich da jetzt alleine rumpimmel, ich gehe jetzt extra nicht auf die Flagge, weil es bringt mir nichts, auf Flagge zu rennen, während da jetzt gerade drei Leute gespawnt sind, die an der Seite zu unseren Flaggen rennen. Die würden natürlich umrennen und mich wegfetzen. Da, äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin da und man sieht ja auf dem Radar jetzt, wie sie sich da der Flagge nähern, ja, dann kann man natürlich von der anderen Seite den Spawn clearen, reinrennen, Flagge holen, weiterrennen. Deswegen vielleicht ab und zu ein bisschen weniger Bullshit, dafür mehr Sinniges, ja. Finde ich sehr wichtig, weil einfach jeder, wenn jeder seinen Scheiß da labert, dann kommt man nicht. Weil so wie gestern, da haben wir bei Destiny, haben wir Oryx gemacht, sind auch bis Oryx gekommen, den haben wir da nicht gelegt. Raid Leader hatte einfach dezent keine Ahnung, ja, es ist, es ist einfach so, er hatte keine Ahnung. Ja, und dann habe ich da mit, äh, mit einem Kumpel rumgepimmelt und ja, wir wussten es halt besser, er wollte nicht hören. Wir haben drei, vier Versuche gemacht. Einer davon war ein Newbie, der, der, der überhaupt nicht dafür equipped war. Ja, dann sind wir abgehauen. Was will ich denn da drin bleiben, wenn ich weiß, dass das, was er da versucht durchzuziehen, einfach nicht funktioniert? Ist ja auch egal, das ist so das eine Thema. Also wenn ich Shooter spiele, dann auch mit den richtigen Leuten. Also wie Teich, der ist zum Beispiel, wenn man mit ihm spielt, recht viel am, äh, am Eskalieren und am Schreien. Aber das ist, das ist relativ normal, müssen wir noch ein bisschen reduzieren. Aber ansonsten, äh, ich eskaliere da auch wohl mal. Das ist äh, definitiv, das gehört auch bei Shootern dazu. Es ist nur so, man muss sich da halt, es ist sehr, sehr wichtig, da die Absprachen zu machen. Ich habe ja mit MW2 quasi angefangen, Shooter zu spielen. Damals noch mit Colty und Holmes und Gott weiß wem alle. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch irgendjemand etwas sagt. Von meinem allerersten Kanal noch übrig gebliebene Momente quasi. Ja, auf jeden Fall war es da so, dass wir dann relativ schnell gemerkt haben, ja Leute... Wenn wir jetzt tralala sinnvolle Ansagen machen, dann merken wir ja, dass wir ja doppelt so lange leben. Weil dann sagst du mal eben, Junge, hinter dir, da latscht mal eben seit einer halben Stunde einer. Auf jeden Fall wichtig zu beachten, finde ich auch für andere, sollte man drüber nachdenken, weil es doch viel Gruppen gibt, die einfach nur Bullshit labern. Nicht mal, wenn man ein absolutes God-Aim hat, dann 
Mit einer Prezi von 100 kann man natürlich auch jetzt sämtlichen Scheiß erzählen, den man möchte. Aber im Team sollte man auch in Team spielen. <lacht> Ja, ansonsten, was gibt's Neues? So gut wie nichts. Ich warte hier die Battlefront-Beta. So gut wie Incoming. Ja. Ahnung, Zwei Tage noch, dann ist sie spielbar. Das wird so das nächste Projekt, was hier angegangen wird. Das heißt, wir können dann ähm, Black Ops 3 ja, und krass. Battlefront hochladen. Das wird sehr sexy. Äh, vor allem habe ich da richtig Bock drauf. Das ist natürlich ein anderes Spiel, ein anderer Shooter, muss man auch ja. sehen wollen. Ähm, aber wir gucken uns das Ganze mal geschmeidig an und da werde ich auch die ersten Gameplays, ja, die ersten Videos so bald wie möglich hochladen. Das heißt, äh, ihr werdet da auch live mit dabei sein. Ja? Und dann eventuell werde ich irgendwann mal schauen, dass ich jetzt auch zeitnah mal den Dreh rauskriege, wie das mit der fucking Facecam funktioniert. Aber ich weiß auch gar nicht, ob der Bock drauf habe. Ich meine, ich mache mal meinen Vlog. Scheiße, ihr wisst, wie ich aussehe. Was, was, was wollt ihr mich denn noch im Bild von dem Video sehen, wo das Video viel spannender ist? Das kann man beim Live vielleicht machen oder beim Stream, aber... Weiß ich nicht, ob ich es überhaupt in einem Video möchte, müsste, sollte. Aber ist auch egal. Wir gucken einfach mal. Ja. Was haben wir noch vor? Wir wollten wir wollten demnächst schwimmen gehen und äh, einen Kumpel veräppen. Ein bisschen wie Bra also wie, wie Vibrator. Ach, ähnlich. Ein bisschen wie Viagra untermischen, wenn man sowas ähnlich ist, ja. Und dass er dann mit Latte im Schwimmbad rumrennt, wird leider nichts. Ja. Absage besteht wegen schlecht Wetter. <lacht> Muss für ein anderes Projekt kommen lassen. Aber da fällt uns bestimmt was ein. Da kennt der Cap nix. Kennt der nix. Ja, und ansonsten gucken wir halt mal, was sich da so ergibt. Ich habe jetzt tatsächlich Battle, Battle, jetzt muss ich, Battlefield, verdammt, da kommst du richtig durcheinander, mit Battlefield 4 wieder rausgekramt. Update werde ich morgen Abend mal runterladen. Dazu auch geschmeidige 4 GB. Ja. Und dann mal gucken, ob ich da noch was bringe. Das soll ja jetzt wirklich sehr gut spielbar sein. Und bis äh, Black Ops 3 brauche ich da auf jeden Fall noch was, weil äh, ich denke, mit Final Fantasy könnt ihr auch nichts anfangen. Und Shooter-technisch, ja, ist da halt nichts. Oryx habe ich jetzt rausgehauen, beziehungsweise Destiny habe ich jetzt rausgehauen, was ich zeigen wollte. Ein Tutorial zu einer Quest und zwei Videos zum Raid, die absolut nicht akzeptiert wurden, wo ich wieder ausrasten könnte, wisst ihr? Da bringst du Videos zum Raid, ja? Postest sie auf einer Fachseite, damit du anderen damit helfen kannst, die den vielleicht noch nicht gelegt haben. Was macht die Fachseite? Löscht das runter. Obwohl jeder Hans und Franz seinen Scheiß da postet. Muss man nichts weiter zu sagen. Ist auch egal. Völlig Wurst. Kommen wir aufs Gameplay zu sprechen. Wie gesagt, nicht gerade meine Lieblingsmap. Ganz im Gegenteil. Ich hasse sie. Sie ist sehr leicht, langläufig. Und das ist es auch, was man hier nebenbei bemerkt. Also ich, ich lebe sehr lange. Ja, spiele relativ defensiv. Also ich pushe nicht direkt rein, außer am Anfang. Beziehungsweise, ja, es geht. Es geht. Es wird schon gepusht, aber... Ne, immer mal wieder zurück, dann mal wieder vor, dann mal wieder zurück. Man will die Spawns ja auch nicht blocken. Ich will mir ja quasi gewiss sein, dass da gleich noch was zu finden ist. Aber man kriegt hier zweimal die Streaks durch. Aber durch dieses Gebäude, das da ist, plus diese langläufige Map, ja, ist der Score am Ende relativ enttäuschend. Also man stirbt zwar nicht oft, aber es, ist, es, ist, es wird auch nicht geholt. So, das mag ich an dieser Map nicht. Man hat da so endlos lange zu tun und am Ende, ja, lohnt es gar nicht wirklich. Man sieht auch schon ein Teilchen geht, glaube ich. Ich glaube, das war sein Hater, ja, der gerade gezündet wurde. Das heißt, wir gehen da beide relativ steil. Kann man auch bestimmt im Endscore sehen. Ich habe da noch ein, zwei Videos, die werde ich die Tage nochmal fertig machen. Da muss nur ein gescheites Thema hier. Also, wenn ihr Themenvorschläge habt, Leute, ihr mal raus damit. Ich bin dafür alles offen. Ich habe momentan auch noch die Zeit. Könnte sich bald ändern, weil hier die ersten äh, Umbauarbeiten losgehen. Das heißt, äh, Müll raus und dann, sobald der Umzug losgeht, meine Freunde, ihr könnt quasi live mit umziehen. Ja, Packt eure Koffer und zieht mit mir ins Haus ein. Ja, Freude, also Es wird mir eine Freude sein, euch dabei zu haben. Und dann, dann geht, ich sag's euch, dann geht die Post ab. Dann machen wir Livestream, dann machen wir richtig Randale. Ey. Aber sowas von, da habe ich sowas von Bock drauf. Aber egal, man soll ja auch nicht zu viel versprechen, nachher nicht halten, aber wartet mal ab, da, da, da lassen wir richtig einen raus. So, an sich war es das auch schon. Wenig Info, viel bla bla. Ihr kennt das, zwischendurch muss das auch mal sein. Ähm, dann würde ich sagen, chillt euch gleich mal den Score rein. Was ich davon halte, werde ich ja gleich auch noch mal im Video quasi live zu, zu Besten geben. Oh, scheiße. Ja, dann guckt euch das mal an. Oder ich sage, bis die Tage, vielleicht haue ich noch einen Vlog raus. Äh, haut da rein, meine Damen und Herren. Macht's gut. Ich hab euch lieb. Küsschen. Ja, muss ja. Aber guck mal, ich habe zweimal die Speaks durch. Guck dir dafür mal den Score an. Ich meine, so zwei ist geil, aber 27 Kills? Bei zweimal Geist, zweimal Analkugeln? Das ist echt low. Also 13 Kills hätten mehr drin sein müssen. Ja. Ja. 
Ja, die, vor allem, die, 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 die machen ja nur in dem Bereich Kills, wo du die zündest, weißt du? Die werden da ja abgeworfen und dann, keine Ahnung. Ja, aber nicht so großartig. Ich weiß es nicht, wenn du die in deinem eigenen Spawn klatscht zum Beispiel, dann dauert das ewig, bis die killen, bis die überhaupt mal einen Kill machen. Ich hatte schon Runden, haben die nicht einen Kill gemacht. Seitdem ich die irgendwo auf B klatsche, dann läuft's. 